姑娘，你的手好凉啊！哦，我没事了，就是刚刚有一点头晕，可能是在外面淋了雨着凉了。着凉了，我给你号号脉。哎，在下也会一些奇黄之术，小梅微恙，就不劳烦徐大夫费心了。那便多谢兄台了。以我和素贞的关系，还需要许大夫来谢吗？林青来了，放这儿。呃，大钱他斜眼，他走路总走不直。没错，我打小就这样。我倒是懂一些用针灸治疗斜视的方法，过一会儿可以给这位兄台看一看。啊，不用不用。斜眼，你给他治好，他会不习惯的，是吧，大钱？没错，我，我，我就是想要用不同的角度去看待这个世界。贵府还真是海纳百川，什么样的人都有。姐姐她仁厚，就喜欢收留这些与众不同的可怜人。白姑娘，请留步。那就明日见了。明日见。嗯，放心，我们明日一定准时到。啊，我这妹子一向养在深闺，若不是家中变故，她不肯抛头露面的。姨父姨母临终之前，把素贞托付于我，我定要时时刻刻照顾。徐大夫，该不会不欢迎吧？哼，哪里的话。你愿意光临寒舍是在下的荣幸，而且，你与白姑娘既然是兄妹，那我自然是要好好招待的。景松就如我亲哥哥一样，总以为我长不大。是他比咱们都老，老年人啊就爱自以为是。徐大夫，又下雨了，我送送你吧。等一下，素贞，你是女儿家，淋了雨受了寒就不好了。徐大夫。家中就是女眷，便不留客了。好走不送。啊，白姑娘，请留步，在下告辞了。哎，等等，小青，拿把伞来。哦。春光初现，乍暖还寒，徐大夫还是打把伞吧。姐姐，给。那就多谢白姑娘了。是不是该出门了呀？走吧。等等。
这么重要的日子，我总不能空手去吧？那我们准备个红包。拜年啊你啊，俗不俗啊？啊，对了，我爹房里不是有一株千年的灵芝吗？嗯，这样的礼物才显得我出手不凡，就把它拿来。可是这几品灵芝如此的贵重，老爷会舍得给许大夫吗？我自有办法。小青，你帮我挑件衣服吧。嗯，这回你问对人了。论起这吃喝玩乐、穿衣打扮呢，我排第二，就没人敢排第一。我觉得白姑娘，你自己随便挑几件就行，可别让老大糊弄。小青。你笑什么笑啊？错的，简直俗不可耐。你这也不好看啊！你且再看。我也会。哎呀，行了行了行了，我知道我要穿哪件了。穿的跟你一模一样，又是那个没见过世面的乡巴佬。走，慢着。请问姑娘有何指教？你们是什么人？来这干什么？你又是谁啊？管得着吗你？这位姑娘。我们是来找许大夫的，那你们改日再来吧。今日呢，许家举办家宴，不方便款待外人。谁呀、啊、你，还不方便款待外人？据我所知，许家的内人也只有许仙的大姐吧？难道你是许仙的大婶儿？你说谁是大婶儿？不是大婶儿，哦，就是大姑、大姨，还是许家大伯母？你笑。我们家小姐和许家公子青梅竹马，素来不分彼此。哼，是吗？来给你看这个。嗯，这是你青梅竹马的许家公子亲自登门相送，三番五次的邀请，我们才盛情难却，勉为其难收下的请帖。怎么，连你汉文哥哥的墨宝都不认识了？哼，厉害。我就知道你会在这儿等我，如意啊，你先坐着，我忙完了再过来陪你啊。哎，不行不行，不是有姐姐和姐夫吗？你陪我聊会儿天。今天人太多了，姐姐她一个人忙不过来，我去帮帮忙。啊，汤来喽，姐。姐姐，哟，如意来了。嗯，哎，银香，快啊！哎，不用不用，我来吧。这些活儿交给银香做就行了。白姑娘，来，我来。多亏了白姑娘，多谢你了。那个汉文啊，你照顾好客人，我做饭去了。白姑娘，你的手没烫着吧？没事，还好我动作快，汤没洒出来。还以为是哪里来的千金小姐，原来是懂点拳脚功夫的山野武夫啊。嗯，我家小姐乃是蜀中总镇大人的千金，向来是巾帼不让须眉。不像某些娇滴滴的姑娘，手无缚鸡之力，连个碗都端不稳。小青，如意，这位是白姑娘，白姑娘多次相助于我，是今日的贵客
。白姑娘，这位是我在济世堂的小师妹金如意。如意姑娘有礼了，那我原谅你的失礼了。走，我们看礼物去。好，好。这不是师傅最宝贝的极品灵芝吗？你怎么把它拿过来了？那我到你家来做客，总不能空着手吧？我可不是那些不知礼数的人，怎么说我也是济世堂的大小姐，这点宝贝我还是拿得出手的。来人家里做客还得准备礼物，人家原来有这般规矩。是我家小姐献上的薄礼。哎呦，白姑娘心思细腻，送的礼一定很特别。我帮你看了啊。主意。这什么呀？什什么呀？这是。这是。家中传下不少医书典籍，今日专门整理了一份，希望徐大夫不要嫌弃。我怎么会嫌弃呢？这是我今日收到的最宝贵的礼物。身负绝学，却从不藏私，果然与众不同。时候也不早了，大家一起坐下吃饭吧。嗯，这边请。哎，白姑娘，哎呀，刚才真是多谢你了，你没烫着吧？没有，那就好。嗯，这位是啊，徐夫人，在下是素贞的表兄，不请自来，不叨扰了。来者都是客，哎、我来菜，又来了，来了来了。啊，这这位是白姑娘，这是这是我相公，李公府，李大哥好。哎，你好，你好。想起来了，娘子，你记得吗？那天我跟你说，我对吴娘子的时候，又为神仙相助。那神仙，哎，还有你看，跟白姑娘长得一模一样。呃，是啊，白姑娘那日的确也在绣房。我确实去过绣房，但我去的时候已经晚了一步。李大哥应该认错人了。不能，我当骨头的我能认错人吗？是不是？人家白姑娘长得这么好看，待人又亲切，你就算把她当成神仙也没错呀，是吧？呃，是啊。是呀，是呀，我姐姐美若天仙，花容月色，把我姐姐误认为仙女的可不止李大哥一个呢。也也也对啊。好了好了，别站着了，咱们去吃饭吧，不然菜都凉了。哎，对，尝尝我手艺，来来来，尝尝我手艺。来，来，坐，你。汉文哥哥，你坐这，坐我旁边。去，尝尝啊。我亲自做的，真是稀罕了。小姐用身，丫鬟也坐着，也不知道是哪家的规矩哈。小青与我情同姐妹，素来跟我同桌用膳。啊，你这丫鬟当姐妹啊？呃，汉文，你招呼大家吃饭吧。啊，如意，要不就让银香坐下来一起吃吧。像我们这样的人家，没有这么多讲究。是是是。对对对，那是你们，我们金家可是很讲究的。真是奇怪了，有些人声称自己是大小姐，结果比我们还要不讲究。啊，那个什么，那个我敬大家一杯。你看咱这临安城最近又是风啊，又是火啊，然后还闹妖精，是不是？呃，那个作为总捕头呢，我们要让大家过上好日子，对不住，对不住。来，我敬大家一杯，哎，都在酒里，都在酒里了啊。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。李大哥，素贞敬你。啊，对对对。什么意思？珍重主人心，酒深情意深。徐姐姐，素贞敬你。啊，好。哎，哗众取宠。自古独醒多奸计
，与君一醉笑相看。白姑娘，我替姐姐和姐夫敬你一杯。何处是他乡？金姑娘侍君临安，想来算半个东道，素贞敬你。这丫头挺能喝呀。那个汉汉文，你给他吃口菜，哎，让吃点菜，吃点菜。吃吃吃吃菜，吃菜，吃菜吧。来来来。哎，都别客气，吃啊啊！小青，你说酒席宴前。我该如何入乡随俗？在临安城做客的讲究嘛，这个我最有心得了。你去了一定要喝酒，主人家最喜欢客人敬酒。你要是敬得越欢，主人就会越开心。你要是把整桌人都喝醉了，主人就会觉得你最有诚意的。我说老大呀，你在酒楼房顶上看到的糙汉子的酒令，不是怎么能够拿来调教白姑娘的？对不对，报告？对，你嗯什么？闭嘴！你要是遇上点文雅的场合嘛，你就想点应景的劝酒词，这样就会显得锦上添花啦。劝酒词？对啊，就是你每敬一杯酒，你就要念一句诗，这样才能显出你的才华。喝酒还要念诗，会不会怪怪的？不会怪，这是礼数啊。哦。白姑娘，我做的这菜你还吃得惯？嗯。我跟你们说啊，这个做饭呢，讲究个火候，你呀、啊，不能着急，慢慢炖。咱就拿这排骨来说啊、哎，你不是跟你的兄弟约了一会儿要去喝酒吗？哎，是，我再跟他们聊。是不是到时间了呀？忘你干净，完了，谢谢娘子。那个，那个，不好意思啊，白姑娘，好了，找我汤。那个，改日，改日大家再来家里吃饭啊。你慢一点、啊哎，我先走了。忘你干净去。如意，哎，你坐过来。白姑娘，不知道一会儿你有没有时间啊？徐姐姐但说无妨。是这样的，我们家汉文呢、啊、收集了很多书，今天太阳好，我想把这些书啊都拿出来晒一晒。只不过我怕他一个人忙不过来。姐姐，白姑娘她是客人，这样做的话……我知道她是客人，只是我们家的书实在是太多了，而且有一些还是孤本。我想，白姑娘应该是一个爱书之人。所以呢，想请你帮个忙。徐姐姐，您这话说的，能见识一下徐大夫的藏书，素贞求之不得、啊。那太好了，那汉文，一会儿啊，你得多照顾白姑娘哈、啊，有什么脏活累活自己干。姐姐，你放心吧、啊。我也去，我也去，我在家经常帮我爹整理遗书的。小姐，你什么时候把？哎呀，你多嘴。哎，那个如意啊，啊。呃，我们到院子里去。可是我我给金师傅备了一点东西，我可以帮忙的。来来来，走，我也去帮忙吧。哎，金松哥哥，这边请。我要去帮小姐买东西，你不是嫌我办事不周全吗？你陪我一起去呗。你这些书是都要搬出去晒的吗？对啊，这古今落雁坊，还有这些医书都要搬出去，整理好了之后，以后方便查阅。嗯，倒是个好主意。你，你怎么了？我，我站在这儿看得更全啊，能看到哪些书还没有整理？是吗？啊。什么声音？没什么声音。嗯。金师傅这么照顾我们家汉文，我也没有什么好报答的，就想给你们家做几床蚕丝被。那，你看，这就是刚剥好的上好的蚕茧。蚕丝被而已，我家多了去了。哎
，这你就不知道了。这外面买的东西怎么能比得上自己家做的呢？你爹可跟我说了，让我没事的时候多教教你干点家务活。这养蚕、换丝、制丝棉是咱们江南女孩子的绝技，学成了不仅能养家，还能持家呢。来，拿着，姐姐今天教你做。啊，还要自己做？这个一点都不难的。你看啊，把这个蚕茧。这样一点一点的给它撕开，给点劲儿啊，然后呢，把它绷在这个竹弓上，晒好了就能变成最好的丝线。这样的被子盖在身上啊，轻轻的、软软的，就像裹在云朵里一样。把这样的丝线被子缝在锦缎里，就可以给我的如意妹妹当嫁妆了，是不是？可是那么多蚕茧，我手都疼了。我们要做到什么时候啊？很快的，下个月就能弄好。银香，你也过来帮忙。啊啊，对对对，银香也快过来帮忙，你也有份儿啊。雷公刨之论，我找这本书很久嘞。雷公刨之论啊，这是我好不容易从别人手里赢过来的。上次姐姐收拾完家里以后，就再也找不。白姑娘要是想看这本书的话，你就拿去吧。君子不夺人所好，还是许大夫先看吧。要不然，一起看。小雪腹痛的毛病又犯了，你这儿可有能歇息的地方？呃，有有有，有，来跟我来，快扶我！快到屋里歇会儿，慢点。如意妹妹，快来喝点热水，来，来，喝不了，太疼了，姐姐。哎呀，那怎么办呀？给我吧。那要不然我去把汉文叫来。哎，不用不用，那个，哎呦。不用麻烦汉文哥哥了，这不银香还在吗？我躺会儿就好了，姐姐，您去忙吧。啊、哦，那你好好休息啊。嗯、哦。哎如意啊，你待会儿要是不舒服，就一定要告诉姐姐啊。哎，好。你要干嘛？去找汉文哥哥，他和那个白素贞在一起鬼鬼祟祟的，我要看看他们两个到底搞什么鬼。书写的好啊，而且你看这里，这是《九连环》。我的《九连环》你怎么给找着了？真是我的父亲，把我找不着的东西全给引出来了。没想到你还喜欢这种稀奇玩意儿。这个《九连环》可是我亲手做的，跟外面那些都不一样。外面那些啊，太简单了，我根本看不上。我觉得我这个九莲花呀，这林安成除了我呀，别人根本就……怎么了？我从来没有想过，有人能解开我的九莲花。我的灯谜不也是你解开的吗？所以，那个人是你，我一点都不意外。
个灯笼在那儿，我还以为找不到了呢。上次灯会结束了，我去寻你，结果没找到你，却在街角发现了这个滚落的灯笼。我把它带回家的时候已经坏了，后来我把它给修好了。这灯笼寻常，可你的灯谜不寻常。是你不懂寻常。这些年的上元节，一直都没有纪念圆满，因为。第一次棋逢对手，也是第一次人逢知己。太郎哥哥，如意，你怎么来了？我家小姐身子不适，想请想请白姑娘帮忙看看。我，是啊，你不是懂医术吗？我这是姑娘家的病。你给我瞧瞧，当然可以。只是徐大夫这里，我这里已经整理的差不多了，我可以跟你一起照顾如意的。都说是女儿家的病了，你不方便，白姑娘看看就行了。白姑娘不会介意的啊，不会。那就有了白姑娘了，如果有什么需要帮忙的话，一定要叫我。能有什么事？啊？我又不能把它吃了。大哥，恭喜啊！恭喜大哥！哎，恭喜恭喜啊！各位，这回能把孩子们救回来，多养上哥几个了。我李顾府在此，先客为敬。来，走一个！来来来，这这这，来一个！哎，这儿啊，快快快！来吃菜吃菜。哎，今儿怎么来这么多人？哦，大哥，你还不知道吗？啊，今儿啊，醉仙楼请了可心姑娘来献艺。可心姑娘啊，卖什么的？就是君心楼的花魁胡可心，啊，他的琴艺可是一绝啊！哎，那些读书人怎么说的来着？绕梁三日不绝于耳。真会说啊！咱呐都是大老粗，我跟你们说啊，我、啊、真听不懂那琴，一听我就犯困。咱呐喝酒，来来来来来来来来，干啥？大哥，叫我说你这叫不解风情。来这儿谁是听弹琴的呀？都是来见美人的。哎，快看快看，可心姑娘上台了。哇，上台了。如意姑娘脉性平稳，应无大碍。我的身体呢，确实没什么事儿，可能是碰上小日子了，所以有些腹痛。你说是不是啊？这女儿家的病，我怎么好意思跟汉文哥哥说呢？哟，云香啊，哎，还不快去给白姑娘看茶？啊啊，什么啊？你快点去啊！没关系，没关系，我可以自己去的。小姐，这有什么关系？您和许大夫迟早是一家人。
，您担心什么呀？哎呦，我这还没过门呢，你瞎说什么呀？不许胡说。嗯，那个，这茶水没了，我去重新拿一壶。谢谢啊，小姐，明知道你和许相公有婚约，这白姑娘还跟他走那么近。大声说，大声说，我都替你难过。汉文哥哥说了。这个白姑娘啊，父母双亡，又孤身一人，确实可怜。关心一下嘛，也是应该的，就怕她自作多情。小姐，您真是心善。我有点不舒服，咱们先回去吧，姐姐。素贞，白姑娘，怎么就走了呀？我有些不舒服，许是不胜酒力，我先告辞了。白姑娘，我给你熬些醒酒汤。素贞贪杯，自作自受，不劳许大夫费心了。小青、景松，我们走吧。哦，哎，白姑娘，怎么就这么走了呀？汉文，你是不是得罪人家了？没有啊，刚才还好好的。素贞，发生什么事了？我没事儿，就想一个人走走，都别跟着我。哦，哎，素贞，哎，干嘛？姐姐都说她想一个人走走了。你没见她脸色多差吗？我得去看看。那我也去。你去什么去啊？你道行这么浅，法术这么差，去了一定会被她发现。道行高了不起啊？嘿，真是的，我也会变。来吧，我都看见你了。不是让你别跟着我吗？看你闷闷不乐的，我怎么放心？到底怎么了？景松。凡人是不是都特别健忘？怎么突然之间这么问？再难过的事情，最终都会忘却；再喜欢的人，也会有别人代替；再多的过往，堆积些时日，也就成了前尘往事，对不对？人心本就易变，我们妖类修炼，获得千年长寿。而人间，已经过了无数个轮回。我们铭记的，对于他们来说，不过是物是人非。所以，人妖殊途，若不及时放手，不过是苦了自己。这便是观音大师要告诉我的道理吗？是我不该贪恋红尘。你说对了，人间繁华，不过是昙花一现。跟我回峨眉山吧，不管百年、千年，我们都能相伴彼此。想要一路游山玩水，多看看人间的风景。好，我这边去安排。嗯。小心姑娘。可心姑娘，陪我喝两杯呗。王员外，你先醒醒酒吧。何仙姑娘
，只要你今天让我开心，老爷有的是银子。这青楼有的是好看，以为敬酒不吃吃罚酒啊？老爷的耐心是有限的，粪头就是粪头，你还以为你是公主啊你？你干什么？站住！不跟我。松手！你谁呀、啊？拖垮闲事，滚蛋！<笑>谁呀、啊？啊？钱塘县八班六房总捕头，李公府。误会哦，误会误会误会，多谢恩公救命之恩。吃饭去。啊，好，好，好，咱们继续啊。来，姑娘，客气了。宫门之人，分内之事。恩公，醉仙楼在厢房侍立一席晚膳。不知恩公可否赏脸，配可心喝上一杯？呃，这个，这样，姑娘，我先送你过去，好吧？请。你们先吃啊。哎、姑娘，您这屋。可真别致，那没什么事儿，我就先回去了啊。恩公，留下来陪奴家喝一杯再走吧。姑娘，你看这院子里头还有那么多兄弟呢，我还是陪他们吧。啊，恩公，奴家一个人害怕。啊，害怕？姑娘，你这这姑娘的香料也太浓了吧？这要沾一身味儿回去，娘子跳兴是万岁。哎，那个姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，哎，是这样。你要是没什么事儿啊，就早点回去啊。那那要是那个人再欺负我怎么办啊？再欺负你，报官啊！恩公，姑娘，你眼睛不舒服啊？哎，没事，我七弟就是个大夫，就在技术堂做堂，你找他开两副药，吃完就好，听我。打折啊！哎哎，恩公，居然是个剧内的，真是无趣的姐。方才使用过妖术，辟邪禅杖一旦感觉到妖气，我便要降妖除魔。啊，臭和尚，你想打架是吧？来，我不怕你。禅杖在此，他不曾动，我便也不能动。臭和尚，你烦不烦？你到底打不打？不打小爷，我可没工夫陪你啊。知道你舍不得我。来来来来，这样，咱感谢李大哥左东。这天也不早了，要不咱们今天就散了吧？散了吧啊！明儿啊，还得当值呢啊！大哥，你这除了回家就是当值，难怪嫂子这么放心你啊，是不是？人家你嫂子，不像咱们。人家是世代书香门第出身，人家跟了咱一捕头，哟，享不了什么福，还整天跟着担惊受怕的，所以咱得多体恤人家。是是是，是是是是是大哥，这边。
怪了又。快让他动了，咱们俩都从座位打一架，你是不是就能放我走了？掌柜的，这是王员外。是，你说怎么活生生的一个人就变成这副模样了？这全身都干枯了。这奇了怪了，这家伙胸口什么伤都没有，但是却被别人剜心致死，剜心致死却没点血。是啊，确实是太邪门了。该不会是闹鬼吧？大哥，大哥，哎，慢点，慢点，怎么了？大哥，不好了，外面宾客们闹起来了，说这儿有厉鬼，他们要赶紧离开。放屁！这天底下哪有什么厉鬼？我跟你说，这个凶手现在肯定还在醉仙楼，根本就没出这个院。给我四门紧闭，今天找不到凶手，谁也别打算走。是，你们俩跟我走。不是，官爷，你还没什么事。白姑娘，到底是为了什么才生气的呢？哟，姐，这是怎么了？想什么这么出神啊？你怎么还不睡啊？你姐夫这个点还不回来？我好担心他，我想等他回来再落宿。姐夫在醉仙楼可能喝多了，我去看看他。好呀，我现在就去。嗯。你说怎么让我跪着呢？啊！哟，这是谁呀？我们是军心楼的，来接可心姑娘。可心姑娘啊，还要去梁大人的府上献艺。耽搁了时辰，可没人能担待得起。是是是是，可是各位啊，今天要是不把凶手找出来，对不住各位，谁也走不了。哎呀，这这这这不让走啊！还是。恩公，我一个弱女子，怎么会杀人呢？什么？李公夫把醉仙楼给围起来了？可不是嘛。今日刘大人、张员外的家眷可都在醉仙楼呢，都说这醉仙楼里是有冤魂作祟，我大伙儿吓得不轻。可偏偏这李公府就是拦着不让人离开。天哪，冤魂索命，太可怕了！老爷，这李公府啊是一根筋的，老爷，您可不能让他在您的地盘上，把那些贵人都得罪干净了。耿一，老爷，您要去哪儿？醉仙楼，让他赶紧把人放了。不好意思，借过一下。功臣大哥，这里出什么事了？是许县公啊，麻烦你回去跟嫂子说一声，让他别担心。这醉仙楼里啊，出了命案，李捕头正在查案子呢。那凶手可曾查明？李捕头觉得凶手应该还在醉仙楼，所以封了门，正在查呢。还说，要是查不出凶手，今晚谁都别想走。只是，只是这无辜之人，自然不愿意在这里等待。正是啊，这里面已经闹起来了，我担心大哥会惹上什么麻烦。如果说是冤魂索命，那我倒有一个办法。公差大哥，你来一下。